はい、こんにちは、ケイドラです。今回はアジテーターのギミック判明したので適正キャラ予想していきましょう。まずはギミックポン。今回の対策必須ギミックはワープと転送壁ですね。他にもブロックも登場します。で、さらに属性効果超絶アップ。貴族性以外使用注意。マップクリア HP 回復なしハートなしとなっています。では、とりあえず新ギミックの解説からしていきます。フォトンチャージアタックが登場。ステージ上にフォトンが登場しましてフォトンは手番のモンスターが触れると所持した状態になります注意書きとしましてはターン経過で所持しているフォトンはリセットされますとのことなんでまあ何ターンで消えるか分かりませんがどこかのタイミングで消えますで黄色く光っている数字これがフォトンチャージアタックなんですけどもこれを持ってる敵にフォトン状態で殴ってしまうとフォトンを所持した分の数字が減ってゼロになると敵の攻撃が発動します多分この攻撃がめちゃくちゃ痛いと思いますでこっから読み取るにフォトン状態はエナジーコンテナとかマインスイーパー同様に複数所持ができるっぽいですねただ違う点としましては一回触れたら全部消費するっぽいんで正し書きにもありますけどもフォトンチャージアタックを所有していない敵に触れた場合でもフォトンは消費するんでそっちでフォトンを消費して立ち回る方が安全そうですよねハートが出ないんでもしかするとフォトンチャージアタックで回復するっていう可能性もありますよねもう一個情報としましてはフォトンチャージアタックを所有した敵の減少した数字はターンが経過しても継続されますなお数字が0になって敵が攻撃をした後は数字は最初の状態に戻ります要するにターン経過ではフォトンチャージアタックの数字は減少していきません要するにターン経過ではフォトンチャージアタックの数字は減少していきません制限雑魚いないんで反射貫通どっちが使えるか分かりませんが新ギミック的には貫通タイプの方が扱いやすいんですよねただ直近で禁止編という工場キャラが追加されているんでこのキャラが輝く可能性もあるんですよなので、まあ、ちょっと難しいところですけども、まあ、貫通接待の内部弱点もしくはめちゃめちゃハマりゲーで反射接待という可能性もあるんで実際にクエストをやってみないと今回ばっかりはわからないですね、まあ、個人的にはやっぱりこの禁止編というキャラが、まあ、鍵を握ってるような気がするんですよね、まあ、わざわざこの確定パックあるんでここでね運営さんは売り上げを取ってくる可能性があるんで直近で追加されたことも含めて反射が怪しいと思っていますでは適正キャラ予想していきましょうまずは反射から見ていきますとりあえずこちら禁止編ですねこのキャラは超腹解放できてアンチワープアップポジションキャラを持っていて殴り火力も十分高いと思いますで SS に関しては12ターンから打てる自強化プラス触れた味方にガイドを付与するんですよね、まあ、この SS もね結構反射ゲーの余地をしてる気がするんですよわざわざこの SS をつけてるっていうことはもう本当にバッチバチの反射ゲーの可能性がありますよね友情コンボに関しても結構ヒット数稼げるんでもしかするとサソリも出てくる可能性があります次はこちらバルムンクの重心化回ですねこのキャラのコネクトスキルはドラゴン族以外が2体以上もしくは聖騎士のキャラが1体以上で発動するんですけども禁止編が聖騎士なんで禁止編1体とバルムンク3体編成とかもできちゃいますでこのキャラの強みとしましてはデフォルト超バラ解放プラス底力 L を持っていますで今回のクエストはマップクリア HP 回復なしハートなしなんで結構 HP が 50% を下回る可能性あるんですよねそうなるとこのキャラ殴り火力が 2.5 倍上がるんで相当強くなりますなのでまあ、殴り火力に関しては多分このキャラが一番強い可能性ありますよね。で、友情コンボに関してもパワフィと超絶状態上回復ブラスト。これも火力貢献できますし、状態以上直せるんで、相当優秀ですよね。で、SS に関しては、自強化プラス遅延系なんですけども、短縮持ってるんで結構早く打てます。これもすごく強いです。ただ今回ね、フォトンチャージアタック登場するんで、多分これは遅延できないんじゃないかなと思ってるんですけども、もしこれも遅延できたら、いい方向に働けば結構活躍できますよね。次はバッハですね。このキャラのコネクト条件は、アジン族以外が2体以上、またはバランス型以外が2体以上なんで、一応2体編成はできます。強みとしましては、超バラ、ユニバースキラー、シールドモード、スピードモード、超アンチワープ、マフージ、パワーモード持ってるんで、
結構殴り火力も高いし、キラー対象も多いんで、まあ、雑魚とかにキラーは乗る可能性ありますよね。で、SS に関しても8ターンから打てるんで、結構使いやすいです。一回行動分はパワーモード乗ってくるんで、殴り火力に関しても十分高いと思います。まあ三体とも結構強いんですけども、やっぱりバルムンクが目立ちますよね。底力から L がしっかり活躍できれば、殴り面ではピカイチだと思います。一応降臨キャラとしては藤原地下がアッポジキラー持っていて壁ドンエセース持ってるんで、もしかすると使えるかもしれません。アンチブロックもあるんで、本当にワンチャンスあるんじゃないかなと思っています。ただ、挑戦系解放できないんで、通常時は火力低めです。では次は貫通タイプ見ていきましょう。コラボから見ていきます。まずはアリスアルファですね。このキャラは超バラ解放できまして、超アンチワープ、超マインスイーパー M、アップポジションキラー持っていまして、さらに源流封じと生成封じもあります。で、SS に関しては割合効果持ってるんですけども、まあ、全体割合としても使えるんで、まあ、これも相当優秀ですよね。高火力アタッカー兼割合 SS 持ってるんで、これは相当優秀です。次はミツリちゃんですね。このキャラはパワー型ですけども、バイタルキラーとダッシュ持ってるんで、殴り火力も高いし、機動力も一応あります。で、友情コンボに関しては、状態上回復ブラスト持ってるんで、これもね、役に立つ可能性があります。で、SS に関しては、自強化プラス、全体 30% の割合効果持ってるんで、この SS もかなり強いです。2段階だったら、自強化倍率もしっかり2倍あります。コラボ以外だったら、まずはこちら、スノードロップですね。このキャラは、足がとにかく速いキャラなんですけども、味方の SS ターンチャージ M もできますし、友情コンボで白バクと U スピアップあるんで、これも優秀です。さらに SS に関しては8ターンから打てるジャクロなんでこれもね使いやすいですよねシュブニグラスに関しては超スピ解放できて耐性 M そして SS ターンチャージを持ってるんで火ダメ軽減サポーターとして優秀ですね殴り火力に関してはスノードロップ同様に結構低めですねでもう一体はムツムネミツコネクトの条件もそこまで厳しくありませんこのキャラは超アンチワープダッシュ M 持っていまして、機動力も結構優れています。で、SS に関しては12ターンから打てる一定期間自強化なんで、これによって殴り火力、友情火力を1段階2段階ともに2倍上げれます。なので結構火力は出せそうですね。はい。まあ、そんな感じで見ていきましたけども、やっぱり貫通タイプの方は、コラボキャラのアリスアルファが、本当に一強クラスで強いと感じたんで、まあ、多分、反射芸なんじゃないかなと思ってますね。反射だったら、工場キャラの3体がハマっているんで、後出し適性も出しやすいし、運営的にも、今回のパックですね、これで売り上げを取れるんで、まあ、そういう面から見ても、やっぱり反射が怪しいんじゃないかなと、個人的には思っています。もしこれで貫通ゲーだったら申し訳ありません。あくまで予想ですからね。で、もし貫通タイプ接待のクエストだったら、初見パーティー予定は M4 関係なくガチパを考えるんだったら、アリスアルファ3体とスノードロップ、もしくはアリスアルファ2体とカンロジとスノードロップ、これで考えています。で、反射ゲーだった場合は、バルムンク3体と禁止編1体。もしくは、バルムンク2体と禁止編2体で考えています。M4 の時は、みんなと相談して決めるんで、このパーティーとは限りません。そこだけご了承ください。よかったらね、皆さんの初見パーティー予定も教えてください。では最後に、アジテーターの性能を見ていきましょう。ステータスは全体的に平均的で、こちらの貫通、原用族、超バランス型、アビリティが超 AGB、超マインスイーパー M、アンチ魔法陣アンチ転送壁ゲージで回復 SS タンチャージショットスキルが3体以上に敵に触れると一定期間防御力が 25% アップアシストスキルがボスマップで SS が満タン状態だと攻撃力が 10% アップ SS が自強化プラス触れた全ての味方に巨大バリアを付与12プラス8ターン友情コンボがツインインボリュートスフィアとハイクロスススティンガーまずアビリティから見ていきましょう超 AGB 超マインスイーパー M と超アビを2個持っているプラスアンチ魔法陣アンチ転送壁あるんで結構ギミック対応は豊富ですよねもちろんこの4アンチアビリティは誰もいませんが超 AGB 魔法陣転送壁に関してはオリビエとアナスタシアがいましたねマイン転送枠でも未来投資ができます殴り火力に関しても、超バラと超マインスイーパー M あるんで、結構取れますし、
。回復と SS ターンチャージあるんで、味方のサポートもしっかりできます。アシストスキルに関しても、味方の SS が溜まっていれば、攻撃力 1.1 倍上げれるんで、こちらでもサポートができます。で、自分自身は敵に3体以上触れると、防御力が 25% アップするんで、しっかり難しいクエストで火ダメ軽減ができます。SS に関しても触れた味方すべてに巨大バリアを付与するんで、ここでも火ダメ軽減ができます。友情コンボに関しても超バラ効果乗ってくるツインボとハイクロススティンガー。これはね、結構火力高いんで、高難易度クエストでも火力貢献できそうですよね。全体的に高スペックで高手万能。特に難しいクエストを見てる性能なんでもしかすると次の日の冷日にはまる可能性もありますよね以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたぜひ高評価チャンネル登録お願いしますそれではバイバイ